லேயர் ஒன் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் நடுவில் மிகப்பெரிய போட்டி ஒன்று நிலவிக்கிட்டு இருக்கு என்ன போட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு முக்கியமான விஷயத்தை ஓவர் கம் பண்றது என்னென்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செக்யூரிட்டி செகண்ட் ஒன் டீசென்ட்ரலைசேஷன் தேர்ட் ஒன் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஆர் ஃபன் இந்த நான்கையும் ஓவர் கம் பண்ணி யார் வராங்களோ லேயர் ஒன்ல அவங்க தான் வந்து மார்க்கெட் லீடரா இருப்பாங்கன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதை நோக்கி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து புது புதுசு புதுசா லேயர் ஒன்ஸ் உருவாக்கி வெளியில வெத்துக்கிட்டே இருக்காங்க புது புது டெக்னாலஜி புது புது தொழில்நுட்பங்கள் புது புது கான்செப்ட் புது புது அப்ரோச்சஸ் புது புது நாவல் ஐடியாஸோட உள்ள வந்துட்டே இருக்காங்க அந்த வரிசையில இன்னைக்கு பார்க்க போற இந்த ப்ராஜெக்டும் ஒரு புதிய ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இட்ஸ் 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 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அதாவது பிளாக் செயினும் கிடையாது டேகும் கிடையாது இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டோட டெக்னாலஜியை பத்தி இன்றைக்கு தெளிவாக பார்க்க போறோம் என்ன ப்ராஜெக்ட பாக்க போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா கே அதாவது காஸ்பா அப்படின்ற ஒரு லேயர் ஒன் ப்ரோட்டோகால் லேயர் ஒன் கிரிப்டோ கரன்சி இதை தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புது சார்ந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமா லெட்ஸ் கேஜிங் டு தி வீடியோ காஸ்பா அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் வந்து இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டோட வந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் புதுசாக வந்ததுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஆக்சுவலி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ETH-ஓட மெயின் பேப்பர் ஒயிட் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த காஸ்பா இந்த காஸ்பா யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி பத்தின ரெஃபரன்சஸ் இருக்கும் சோ இட்ஸ் அ வெரி 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 ஓல்டு டெக்னாலஜி ஆனா இந்த டெக்னாலஜி புதுசா எப்பதான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு இப்ப கிரிப்டோ கரன்சி உள்ள வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வருடம் தான் ஆகுது ஒன்னு ஒன்றரை வருடம் தான் ஆகுது சோ ஆனா அது வந்து எட்டு வருட காலம் அவங்க வந்து மிகப்பெரிய அளவுல ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இப்ப ஒன்றரை வருஷமா ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ லெட்டஸ் சி ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் காஸ்பா இந்த காஸ்பா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ பிளாக் செயின் ஸோ பிளாக் செயின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்ரிஎம் ஒரு பிளாக் செயின் பிடிசி ஒரு பிளாக் செயின் இதெல்லாம் பிளாக் செயின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி டிஏஜின்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு டைரக்டட் அசைக்லிக் கிராஃப்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கீழே நிறைய நிறைய கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வருது டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஜீரோவா இருக்கட்டும் ஹெச் பாரா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி டேக் கான்ஸ்டலேஷன் டேகா இருக்கட்டும் அயோட்டாவா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அதுக்கு கீழே வருது ஆனா இந்த கேஸ் பண்றது எதை வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் செயினும் கிடையாது டேகும் கிடையாது பிளாக் டேகுன்னு சொல்றாங்க இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஹைபிரிட் வெரைட்டி அதாவது வந்து கலவை பிளாக் செயின் டாக் ரெண்டுத்தோட கலவையாவும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் காஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் உருவாக்கி இருக்காங்க இது அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜஸ் அதர் அதே மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே இந்த எபிசோட தெளிவாக விரிவாக பார்ப்போம் என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் கிரிப்டோ கரன்சியை பத்தி நான் பேசுறேன் ஏன்னா சமீப காலமாக ஒரு பத்து பதினொன்னு எபிசோட் வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி நான் பேசுறேன் திஸ் இஸ் டைம் ஆஃப்டர் டென் டு டுவெல் எபிசோட் டாக்கிங் அபவுட் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் வழக்கமா சொல்றது தான் டிஸ்கிளைமர் நிறைய ஸ்கேமர்ஸ் யூடியூப் ஆப்ஸ் உள்ள டெலிகிராம்ல என்னோட பேர்ல என்னோட அக்கௌண்ட் நேம் வச்சு என்னோட போட்டோஸ் வச்சு இந்த சேனல் நேம் வச்சு வந்து உங்கள்ட்ட அப்ரோச் பண்ணுவாங்க கிரிப்டோ கரன்சி அனுப்புங்க பணம் அனுப்புங்கன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி நாங்க யாருமே கேட்கறது கிடையாது பிவேர் ஆஃப் தோஸ் ஸ்கேமர்ஸ் பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் தம் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் செயின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு டேக்னா என்னன்னு தெரிஞ்சா தான் பிளாக் டேக்னா என்னன்னு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் செயின் நிறைய எபிசோட் நான் சொல்லியிருக்கேன் சும்மா ஸ்லைட்டா மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பிளாக் இது ஒரு பிளாக் இது ஒரு பிளாக் இப்படிதான் ரெஃபர் ஆயிருக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்னு வச்சுக்கோம் முதல் முதல்ல உருவாக்கப்பட்ட பிளாக் இது ரெண்டாவது பிளாக் இந்த பிளாக் இது மூணாவது பிளாக் இந்த பிளாக்ல ஆக்சுவலா என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்கோட ரெஃபரன்ஸ் இங்க இருக்கும் இந்த பிளாக்கோட ரெஃபரல் எங்க இருக்கும் இந்த பிளாக்ல இருக்கும் இந்த பிளாக்கோட ரெஃபரல் இங்க இருக்கும் இப்படியே தான் என்ன இருக்கும் பிளாக் செயின் நீண்டு போய்கிட்டே இருக்கும் சோ இது ஆனா இதுல பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பிளாக் செயின்ஸ்ல ஒரு டைம்ல ஒரு பிளாக் தான் என்ன ஆகும்னா process நடக்கும் ஒரு டைம்ல ஒரு பிளாக் அதுவும் சீக்வன்ஸா இது முடியும் இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பிளாக் இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பிளாக் இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பிளாக்ல என்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு பிளாக்கா ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் பிளாக் செயின் சோ ஒரு பிளாக் தான் ஒரு டைம்ல நடக்கும் பிடிசி ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக்க வந்து டிரான்சாக்ட் பண்
இப்படி கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒன்று ஒரு பிளாக் கிடையாது இது ஒன்று ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் ஏன்னா நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒரு பிளாக் ஆனா இங்க என்ன ஆகும்னா ஒரு பிளாக்க வைக்காம நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வச்சு வேக 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 வேகமா என்ன ஆனா இங்க இங்கேருந்து அதாவது பிளாக் செயின்ல ஒன்னு ரெண்டு இங்கேருந்து ஒரே ஒரு லீஃப் தான் இங்க இங்க ஆரம்பிச்சுன்னா இங்கேதான் போகும் ஒரே ஒரு பார்த்து தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கும் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது இது எடுத்தோம்னா இது ஒரு வழி இது ஒரு வழி இது ஒரு வழி அது மாதிரி மோர் தேன் ஒன் பார்த்து இருக்கும் ஆக்சுவலா அதனாலதான் ரொம்ப வேகமா பெனிட்ரேட் ஆகி ப்ராபிகேட் ஆகி என்னிட்டே இருக்கும் ஸ்பீடு போயிட்டு இருக்கு அதனால தான் டேக் என்னைக்குமே வந்து ஒரு லட்சம் டிரான்சாக்ஷன் ரெண்டு லட்சம் டிரான்சாக்ஷன் பத்து லட்சம் டிரான்சாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்பீடா மூவ் ஆகும் சொல்லுவாங்க ஆனா இது பிளாக் கிடையாது டிரான்சாக்ஷன் இது டேக்ல மூன்றாவதாக இப்ப இருக்கிற பிளாக் டேக் இந்த பிளாக் டேக்ல ஆக்சுவலா எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே பிளாக் செயின்ல சொன்னேன் ஒரு டைம்ல ஒரு பிளாக்க தான் டிரான்சாக்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பிளாக் இது எல்லாமே என்னது பிளாக் இந்த பிளாக் எங்கேயும் போகும் இங்கேயும் போகும் இங்கேயும் போகும் இந்த பிளாக் எடுத்து இங்கேயும் போகும் இங்கேயும் போகும் இந்த பிளாக் இங்க போகும் இந்த பிளாக் இங்க போகும் இந்த பிளாக் இங்கேயும் போகும் இந்த பிளாக் இங்கேயும் போகும் இந்த பிளாக் இங்கேயும் போகும் இந்த பிளாக் இங்கேயும் வரும் இந்த பிளாக் இங்கேயும் வரும் இந்த பிளாக் இப்போ டேக்ல வந்து ஆக்சுவலா என்ன சொன்னா இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் சொன்னேன் ஆனா பிளாக் டேக்ல இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிளாக் இது என்ன ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிளாக் இது ஒரு பிளாக் இது ஒரு பிளாக் இது ஒரு பிளாக் அப்போ ஒரு டைம்ல ஒரு பிளாக்க டிரான்சாக்ட் பண்ணாரு இங்க இங்க ஒரே டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மோர் தேன் ஒன் பிளாக் வந்து ப்ராசஸ் நடக்கும் ஒரு பிளாக்கு மேல யூஸ்வலா இந்த காஸ்பால் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் டேக் டெக்னாலஜில எவ்ரி செகண்ட் ஒரு பிளாக் வந்து ஓபன் ஆகும் எவ்ரி செகண்ட் ஒரு பிளாக் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு செகண்ட் பிளாக் ப்ராசஸ் பண்றதுனால ஒரு நாளைக்கு பல மில்லியன் டிரான்சாக்ஷன் பல மில்லியன் பிளாக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இப்ப என்ன கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்பாஸ்ட் பிளாக் செயின் ஆன் ஏர்த் பாஸ்டஸ்ட் பிளாக் செயின் ஆன் ஏர்த் அவங்க அவங்களே அவங்க ப்ரொக்ளைம் பண்ணிக்காங்க அதுல என்ன இருக்கா இல்லையான்றது நினைக்கிற ஆராயும் அதே மாதிரி அதுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குன்றது எனக்கு ஆராயும் பிளாக் டேக்ன்றது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் டேக் வந்து இது டிரான்சாக்ஷன் இருக்கும் ஆனா அப்படி இருக்காது இது இது ஒன்னு ஒன்னு ஒவ்வொரு பிளாக்கா இருக்கும் இந்த ஒரு பிளாக் எடுத்தீங்கன்னா இது 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 இங்க பாருங்க இங்க இருந்து இங்கேயும் போகுது இங்கேயும் போகுது இங்கேயும் போகுது அதுதான் அப்படியே இந்த பிளாக் வந்து அதாவது ஒரு 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 பர்டிகுலர் ப்ரீவியஸ் பிளாக்கோட டீடைல்ஸ் வந்து அடுத்த பிளாக்ல இருக்கும்னு சொன்னேன் ஆனா வந்து ஒரு பிளாக்ல ப்ரீவியஸ் டூ த்ரீ பிளாக்ஸ் டீடைல்ஸ் இருக்கும் இப்ப அப்படியே பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் எடுத்தீங்கன்னா இதோட டீடைல் இருக்கும் இதோட டீடைல் இருக்கும் இந்த பிளாக் எடுத்தீங்கன்னா இதோட டீடைல் இருக்கும் இதோட டீடைல் இருக்கு அப்போ மோர் தென் ஒன் பிளாக் என்ன பிளாக் டீடைல்ஸ் என்ன ஆகுது இங்க இருக்கு இதுல சில குளறுபடிகளும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு கான்ட்ராக்டரியா அதாவது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதெல்லாம் என்னன்னு தெளிவாக இப்ப பார்ப்போம் ஆக்சுவலி பிளாக் செயின்றது ஒரு பிளாக்கு ஒரு டைம்ல ப்ராசஸ் பண்ணும் டேக்ன்றது பிளாக் செயினே கிடையாது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டுமே டிரான்சாக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனா பிளாக் டேக்ன்றது பேர்லாம் மோர் தேன் ஒன் பிளாக் ப்ராசஸ் பண்ணும் அதாவது இது வந்து பதினெட்டு பிளாக் வரைக்கும் ஒரே டைம்ல ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து ரஸ்ட்ன்ற ஒரு கோடிங்க்கு மாறி இருக்காங்க காஸ்பா இப்ப வெரி ரீசென்ட்லி ஏன்னா வந்து கோல்ட் வந்து ரஸ்ட்டுக்கு மாறி இருக்காங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க முப்பத்தி ரெண்டு பிளாக் பேரலாம் நடக்கும்ன்றாங்க ஒரே டைம்ல முப்பத்தி ரெண்டு பிளாக்ஸ் என்ன பண்ணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் முப்பத்தி ரெண்டு பிளாக்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் சொல்றாங்க இப்ப வரைக்கும் அது பதினெட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பண்ணும்போது இன்னும் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் எல்லாமே எப்ப எனக்கு தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா அது இப்ப ரியல் டைம்ல இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நடந்த போதுதான் தெரியும் அதை வந்து இப்ப தெளிவாக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே செக்யூரிட்டி டீசென்ட்ரலைசேஷன் மூணாவது ஸ்கேலபிலிட்டி இது மூணுத்தை பத்தி பல எபிசோட்ல சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒரு சில இதுல செக்யூரிட்டி அதிகமா இருக்கும் டீசென்ட்ரலைசேஷன் இருக்காது ஒரு சில இதுல டீசென்ட்ரலைசேஷன் அதிகமா இருந்தாலும் செக்யூரிட்டியே இருக்காது இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்காது இது மூணுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிளாக் செயின் இது வரைக்கும் உருவாக்கப்படவே இல்ல அதான் வந்து பிளாக் செயின் ட்ரைலமான்னு சொல்றாங்க யாரு எந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் இதை சால்வ் பண்ணுதோ அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வேர்ல்டு லீடராக இருப்பாங்கன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் எப்படியும் சால்வ் பண்ணல பிக் பிளேயர்ஸ் யாருமே அதை சால்வ் பண்ணல ஒண்ணு ஸ்பீடு கம்மியாயிடுது அல்லது செக்யூரிட
இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு லிமிடேஷன் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரலல process பண்ணும் போது இது மாதிரி அதாவது blocks நிறைய உருவாகும் போது இது மாதிரி orphan blocks வந்து அதாவது ஒண்ணுக்குமே தேவைப்படாத blocks வந்து என்ன ஆகும்னா நிறைய உள்ள வந்துரும் ஒண்ணு இரண்டாவது உண்மையிலே ஹானஸ்டான ப்ளாக்குக்கு பதிலாக அட்டாக்கரோட பிளாக்கா கூட இருக்கலாம் அந்த ஆர்ஃபன் பிளாக் அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இதனால நம்மளுடைய செக்யூரிட்டி குறையறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு சோ இத வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு காஸ்ட் பண்ற டெக்னாலஜி வேற ஒரு புதிய விதமான ஒரு விஷயத்த கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க எதை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்தோஷியோட ஒரிஜினல் விஷன் அது ஒரிஜினல் விஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போதும் என்ன <laughs> என்ன <laughs> டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த டெக்னாலஜி தான் எதை யூஸ் பண்றாங்க யார் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஸ்பா வந்து அந்த டீம் யூஸ் பண்ணுது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த டெக்னாலஜி ஆக்சுவலா இவங்களுடைய அல்கோரிதம் என்ன சொல்றாங்கன்னா கோஸ்ட் சொல்றாங்க ஜி ஹெச் ஓ எஸ் டி அதாவது கிரீடி ஹெவியஸ்ட் அப்சர்வ் சப் ட்ரீன்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலி இந்த அல்கோரிதம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா வந்து யார் விளக்கியிருக்கான்னு பார்த்தா நான் விளக்கல விசாலிக்கே விளக்கி இருக்காரு இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்றத அவரோட ஒய்ட் பேப்பர்லேயே விளக்கி இருக்காரு இந்த வெப்சைட்ல போனீங்கனால அது தெளிவாக இருக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ இது ஒரு பிளாக் பேரலாம் நிறைய பிளாக் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும்னு சொன்னேன் இது ஒரு பிளாக் இது ஏ பிளாக்னு வச்சுக்கோ இது பி பிளாக்னு வச்சுக்கோ சப்போஸ் இந்த இதை வந்து ஒரு மைனர் பிளாக் மைண்ட் பண்றாரு இதை இன்னொரு மைனர் பைன் பண்றாரு ஸோ இதை ஒரு மைனர் வந்து மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது இன்னொரு மைனர் மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது மைன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இது மைன் ஆகி இங்க வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன ஆகும்னா இதனுடைய எனர்ஜி ஃபுல்லா வேஸ்ட் ஆகுது என்ன ரீசன்னா எப்பவுமே பிளாக் செயின்ல அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததோட ரெஃபரன்ஸ் இங்க இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த பிளாக் செயின் கண்டினியூஸா போகும் இப்போ இது இது மைன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இது மைன் ஆகி இங்க வந்துருச்சு ப்ராபகெட் ஆகி இங்க வந்துருச்சுன்னா இது என்ன ஆயிடும் வேஸ்ட் ஆயிடும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டிராபேக் ஆக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்பெண்டிங் அல்லது டிரான்சாக்சன் ரெண்டு முறை வந்து எழுதப்பட்ட ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து தேவையில்லாத எனர்ஜி வேஸ்டேஜ் நடக்கும் ரெண்டாவது மூன்றாவது அதை சால்வ் பண்றதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்டம்ன்ற ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரின் சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னாலஜியோட அல்கோரிதம் இருந்தது இதெல்லாம் காம்பினேஷனா இவங்க ஒரு புதிய அல்கோரிதம் உருவாக்கி இதை அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சால்வ் பண்ணி ஓரளவுக்கு வச்சிருக்காங்க அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேரலா ப்ராசஸ் பண்ணுது அதே மாதிரியே வந்து த்ரூ புட் நல்லா இருக்கு ஸ்கேலபிலிட்டி நல்லா இருக்கு செக்யூரிட்டியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க ரொம்ப அதிகமாக அதை முயற்சி பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க சிமிலர்லி பாத்தீங்கன்னா டீசென்ட்ரலைசேஷனும் ரொம்ப அழகா கொண்டுட்டு வாங்க பிளாக் செயின்ன்றது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து வந்து அதான் பிளாக் செயின் அதாவது பிடிசி ல இருந்து வந்து இப்ப வரைக்கும் ப்ரூவ் ஆன ஒரு டெக்னாலஜி செக்யூரிட்டி வைஸ் ஆனால் இந்த பிளாக் பேக்ன்றது இப்பதான் முதல் முறையாக வெளியில வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரப்போகுது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு கேஸ்பா ஏன்னா அயோட்டா இருக்கு அயோட்டா எல்லாம் பெருசா இதாக அயோட்டா டேக்லயே தான் வரும் பிளாக் பேக்ன்றது இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வராங்க அது மாதிரி நானோன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு ஸோ கேஸ்பான்றது முதல் முறையாக வெளியில பெரிய லெவல்ல வெளியில வந்திருக்கு இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி போக போக தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு அது பெரிய லெவல்ல போக போதும் அந்த டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் இருக்குமா அந்த டெக்னாலஜி மக்கள் நிறைய விரும்புவாங்க அந்த டெக்னாலஜி மேலே நிறைய ப்ராஜெக்ட் பில்ட் ஆகுமா அப்படின்றதெல்லாம் டைம் அலோன் கேண்டர் ஸோ இப்போ நான் சொன்னதை சம்மரைஸ் பண்றதா இருந்தா பிளாக் செயின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பிளாக்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அந்த பிளாக்ஸ் வெரிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு கன்சன்சஸ் மெக்கானிசம் ஒண்ணு இருக்கும் மூன்றாவதாக ஒரு பிளாக் ஒரு டைம்ல தான் ப்ராசஸ் பண்ணும் நான்காவதாக அது மாதிரி ஒரு பிளாக் ஒரு டைம்ல ப்ராசஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஆர்ஃபன்ஸ் இருக்காது ஐந்தாவதாக பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஆனா ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்பீடு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு டேக் அந்த டேக்ல இருக்கக்கூடிய சில குளறுபடிகளை வச்சு குளறுபடிகள்ல இருந்து வெளியில கொண்டுட்டு வரதுக்கு பிளாக் டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய டெக்னாலஜி காஸ்பா கொண்டு வந்திருக்காங்க இட்ஸ் அ நியூ டெக்னாலஜி நியூ டெக்னாலஜி இந்த சென்ஸ் வந்து புதிதாக மார்க்கெட்ல
சோ இதனால வந்து இந்த காஸ்பா அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் கேஏஎஸ்ன்ற டிக்கெட் வரக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நிறைய எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல இருக்கு இன்னும் டயர் ஒன்ஸ்ல நிறைய வரல பட் டயர் டூ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய லிஸ்டிங் நிறைய பண்ணிட்டே வராங்க அவங்க டீம் நல்லா இருக்கு இதுக்கெல்லாம் மார்க் கொடுக்கணும்னு வச்சீங்கன்னா ஒன்னொன்னுக்கும் அவங்களோட டெக்னாலஜிக்கு நான் ஃபோர் ஸ்டார்ஸ் கொடுப்பேன் டெக்னாலஜிக்கு அவங்களுக்கு நாலு ஸ்டார் கொடுப்பேன் அதே மாதிரி அவங்களுடைய டீம் அல்லது அவங்களுடைய அந்த சோசியல் மீடியா நெட்ஒர்க்குக்கும் ஃபோர் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் கொடுப்பேன் சிமிலர்லி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ட்ராபேக்னு பார்த்தோம்னா அந்த பர்டிகுலர் திங் என்ன பர்டிகுலர் திங்னா அந்த ஆர்ஃபன்ஸ கிரியேட் பண்றது அதனால வந்து அட்டாக்கர் உள்ள வந்துடுறது இந்த செக்யூரிட்டி லெவல் கொஞ்சம் குறையுமோ அப்படின்ற ஒரு ஐயப்பாடு எனக்கு நிறைய உண்டு அதுல இதை தவிர வந்து கேஸ்பா பொறுத்தளவுக்கு ஐ டோன்ட் ஃபீல் மோர் ஒரு கால்ல சோ ஒரு 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 இன்ஃபீரியர் ப்ராஜெக்டா நான் ஃபீல் பண்றது இல்லை ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டா தான் அதை நான் பாக்குறேன் இப்போ வரைக்கும் சோ த டீம் இஸ் ஆல்சோ குட் சோசியல் மீடியா பிரசன்ஸ் நல்லா இருக்கு டீம் அதாவது அவங்களுடைய ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி அந்த டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும் அண்டர்லைன் டெக்னாலஜி புதுசு புதுசாக வெளியில வரது இப்ப ரீசெண்டா அவங்க வெளியில அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த ரெஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்துச்சுன்னு சொன்னா இன்னும் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க தே ப்ரொக்ளைம் தெம் செல்ஸ் ஆஸ் தி வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் பட் ஐ டோன்ட் நோ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஏன்னா எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சொல்லணும் அப்படிதான் சொல்றாங்க கடினா அப்படிதான் சொன்னாங்க ஏ ஜீரோ அப்படிதான் சொல்றாங்க எல்லாருமே என்ன நாங்க தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் நாங்க தான் ஃபாஸ்டஸ்ட்னு சொல்றாங்க ஆனா உண்மையிலேயே ரியல் டைம்ல பார்க்கும் போதும் மூவாயிரம் நாலாயிரம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு மேல நடக்கிறதே கிடையாது இதுதான் உண்மை அவங்க ஒன்றரை லட்சம் டிரான்சாக்ஷன் பர் செகண்ட் ரெண்டு லட்சம் டிரான்சாக்ஷன் பர் செகண்ட் பத்து லட்சம் டிரான்சாக்ஷன் பர் செகண்ட்ஸ் தான் சொல்றாங்க அதை பாக்குறத விட அந்த பைனாலிட்டியை ரொம்ப முக்கியமா பாக்கணும் த்ரூ புட் ரொம்ப முக்கியமா பாக்கணும் இந்த டிரான்சாக்ஷன் கம்ப்ளீட் டைம் இருக்கு இல்லையா அதை ரொம்ப பாக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு கேஷ்பாவை பொறுத்த அளவுக்கு அதே மாதிரி பிளாக் ஜென்ரேஷன் வந்து எவ்ரி செகண்ட் பிளாக் ஜென்ரேட் ஆகிறதுல ஒரு மிக மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் சொல்றேன் அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்றேன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்ஃபன் பிளாக்ஸ் தேவையில்லாத பிளாக்ஸ் நிறைய ஜென்ரேட் ஆகி அதனால எனர்ஜி வேஸ்டேஜ் கொஞ்சம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதையெல்லாம் அவங்க இன்னும் இப்போ வருங்காலங்கள்ல அடுத்தடுத்த அப்கிரேட்ஸ் என்ன சால்வ் எப்படி சால்வ் பண்ண போறாங்க எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ண போறாங்கன்றத பொறுத்து தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் பெரிய லெவல்ல போகுமா இப்ப இருக்கிற லெவல்ல இருந்துன்றது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிய வரும் இப்போதைக்கு ஆஸ் ஆஃப் நவ் கேஸ்போ இஸ் குட் அதுக்கு என்னுடைய ஓவரால் ரேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மூணு புள்ளி அஞ்சுல இருந்து மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சுக்கு மூணு புள்ளி ஏழுன்ற ரேட்டிங் நான் கண்டிப்பாக இதுக்கு கொடுப்பேன் இன்னைக்கு பார்த்த அந்த காஸ்பான்ற டெக்னாலஜி காஸ்பான்ற அந்த பிளாக் செயின் காஸ்பான்ற அந்த கிரிப்டோ கரன்சி ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இன்னொரு எபிசோட்ல ஒரு சூப்பர் ப்ராஜெக்ட் சூப்பர் கான்செப்ட் சூப்பர் டோக்கனோட உங்களை மீட் பண்றேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்